Hola amigos, bienvenidos. Welcome to our family cook kitchen. Soy Mercedes Sánchez, I'm a registered dietitian and I believe homemade meals are the building blocks for our health. La salud hay que cocinarla. Y hoy la cocinamos con un pastel de espinacas delicioso. Es fácil de hacer y perfecto para compartir. Today we're going to cook spinach pie. It's delicious and it's perfect to share. The main ingredients, los ingredientes principales, spinach, espinacas, una cebollita, onion, feta cheese, queso feta, huevos, eggs, eneldo, dill, this is gonna be delicious in the spinach pie, and the only tricky part of this recipe, filo dough, masa de hojaldre but I'll show you how to handle it. Yo les voy a enseñar una manera muy fácil de manejar las láminas de hojaldre. So, let's get cooking. Vamos a cocinar. Weigh the ingredients if given in grams or ounces. Pese los ingredientes si nos dan los gramos o las onzas. Descongele las espinacas y escurra el líquido que suelta. Defrost the frozen spinach and squeeze the excess liquid. 2 ounces of butter, 2 onzas de mantequilla, 4 ounces feta cheese, 4 onzas de queso feta, chop half bunch of dill, troce medio manojo de neldo, weigh and dice 1 onion, and saute it with 2 tablespoons of olive oil. Y sofríala con 2 cucharaditas de aceite de oliva. Gather all your ingredients and get ready for a beautiful pie. ¿Preparados para empezar nuestro pastel? Start beating four eggs in a large bowl. Bata cuatro huevos en un cuenco grande. Add the cooked onion. Agregue la cebolla rehogada. Also the spinach, las espinacas, el queso, cheese, the dill, el eneldo. And finally, season with one teaspoon of black pepper. Condimente la mezcla con una cucharada de pimienta negra. As you see, the filling is easy and fast to make. El relleno se hace en un periquete. Now, melt butter in the olive oil. Derrita la mantequilla en media taza de aceite de oliva. And roll the filo gently on a cutting board. Desenrolle las láminas de hojaldre con cuidado sobre una tabla de cortar. Cover them with a slightly damp cloth. Cubra las láminas con un paño ligeramente húmedo. Paint the bottom of the baking dish with oil mixture. Extienda una capa de aceite sobre una bandeja de hornear. Place a sheet of dough on the dish and paint the dough with a butter oil mixture. Extienda una lámina de hojaldre sobre la bandeja y barnícela con la mezcla del aceite y la mantequilla. Repeat this step with five more sheets layered on top of each other. And don't forget to cover the dry dough immediately. No se olvide de tapar las láminas de hojaldre secas mientras que repite este proceso con cinco láminas más, colocándolas una encima de la otra. Removing each sheet is delicate, but not difficult. It just requires patience to do it gently. Con un poquito de paciencia, separamos las láminas fácilmente. My sheets got stuck right at the corner. But you see, it separates at the end. Mis láminas se quedaron pegadas en la esquina, pero al final se despegan. Don't worry, small tears won't show. Los rotos pequeños ni se notan. Almost there. Seis láminas acabadas. Now spread the spinach evenly over the top of the six dough layers. Esparza bien el relleno de espinacas por encima de las seis capas de hojaldre. Only six more layers to go. Oil each of them. Añada seis láminas más y pincele con aceite cada una de ellas. Barnizar es la parte más divertida. And with a cooking buddy, 
Time will fly by. We did it. 12 layers. 12 láminas de hojaldre. Esto va a estar para chuparse los dedos. Cut through the top layers of dough, forming 12 even squares. Corte las capas superiores del hojaldre formando 12 cuadrados iguales. And bake for about 45 minutes or until the filo dough is slightly golden and crispy. Horne durante unos 45 minutos o hasta que se vea el hojaldre ligeramente dorado y crujiente. Isn't that a gorgeous pie? Nos ha salido precioso el pastel, ¿eh? Cut through the pre-scored slices and serve. Termina de cortar los cuadrados y listo para servirlo. Tan sabroso y tan fácil de hacer. What an easy and delicious pie. And the best part, when we cook, we are in charge of our health. Cocinar sano es vivir sano.